हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज वी विल डिस्कस ग्लोबल चेंज क्या होती है एंड स्पेशली ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग को भी डिस्कस कर लेंगे एंड साथ ही साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ग्रीन हाउस गैसेस ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं उन सारों को इस एक वीडियो के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे सो लेट्स बिगेन हम ग्लोबल चेंज को देखेंगे फ्लक्चुएशन इन चेंज इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग को देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखेंगे ये सारे कंसेप्ट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे राइट सो बिगन विद द इंट्रोडक्शन सो ग्लोबल चेंज हम किसे कहेंगे ग्लोबल चेंज इस टाइप का चेंज जो इफेक्ट करे जिसका इफेक्ट ग्लोबली हो पूरे अर्थ पे हो पूरे ग्लोब पे हो ठीक है सो चेंजेस दैट अकर इन केमिकल बायोलॉजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेनेट उसको हम ग्लोबल चेंज कहते हैं फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ग्लोबल चेंज की जैसा कि राइजिंग सी लेवल्स है एक्सट्रक्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स है कंटेमिनेशन है बायो केमिकल साइकल्स को अफेक्ट कर रहे हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है एंड इन्फेक्शस डिजीज में बढ़ रहा है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है सो so, हमारा फोकस रहेगा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जैसा कि इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन से एस्पेक्ट है इंक्रीज स्टॉम इंटेंसिटी बढ़ रही है प्रसिपटेशन या टेम्परेचर में चेंजिंग आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग ना सो ये हाँ पे आ जाता है कंसेप्ट ग्लोबल वार्मिंग का ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसका आइडिया आपको होगा कि अर्थ की एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाना वार्मिंग ऑफ द प्लेनेट ठीक है सो आजकल उसका इफेक्ट तो आपने देखा होगा कि साल ब साल दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके इफेक्ट भी देखे होंगे कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और उसके भी इफेक्ट है ठीक है सो इन्वायरमेंट के ऊपर एंड वी हैव चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज जो कि आजकल एक बर्निंग इशू है इस पे बात की जा रही है कन्फ्रेंसिस हेल्ड किए जा रहे हैं सो वी हैव टू वी हैव टू कम अप विद सोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट चेंज सो ग्रीन हाउस अफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्लाइमेट चेंज हो रही है सो ग्रीन हाउस अफेक्ट क्या है जिसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कुछ गैसेस है जो कंट्रीब्यूट करती है वार्मिंग ऑफ द अर्थ में उनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है और उस अफेक्ट को ग्रीन हाउस अफेक्ट कहेंगे जो कंट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग सो इनमें इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिनमें आ जाता है जी वहीकल्स के इमिशन वाटर पोल्यूशन इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज एंड उसके अलावा केमिकल सॉलिड वेस्ट डिफॉरस्टेशन जो कि एक मेजर इशू है सो so, हम किस तरह सेव कर सकते हैं अपने वर्ल्ड को यूजिंग अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स सोलर एनर्जी रिसाइकलिंग वेस्ट मैनेजमेंट मैंने बता दिया सो इन्वामेंटल फ्रेंडली सोर्सेज का इस्तेमाल करके सो ग्लोबल चेंज आ रहा है ग्लोबल फ्लक्चुएशन आ रहा है ग्लोबल टम्परेचर में चेंजिंग आ रहा है राइट एंड इसमें यही बातें कर रहा है एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज वो कौन से ह्यूमन एक्टिविटीज है जो इसको इफेक्ट कर रही है इमिशन का मैंने आपको बता दिया कम्बसन का बता दिया ठीक है इमिशन फ्राम द यू नो वहीकल्स इंडस्ट्रीज कॉल फायर पावर प्लान वो क्या करते हैं दे हैव इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मर्करी इन द एयर एंड वाटर कंसनट्रेशन उनकी बढ़ जाएगी फिर ये मर्करी एकट होगा जिसकी वजह से फिशेस को अफेक्ट होगा डिस्ट्रॉय हो जाए एंड उसके अलावा आ जाते हैं जी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर इट रिफर्स टू चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ में चेंजिंग आना यही ना क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग 
uh, as we say on observe that har saal garmi mein kyun badh rahi hai garmi kyun badh rahi hai yahi climate change ki wajah se global warming ki wajah se aur ye result hai hamare human activities ka causes of climate change jo ki human causes hai unme fossil fuel combustion hai deforestation hai जो कि मेजर अफेक्ट करता है ग्लोबल क्लाइमेट को सो so, कम्बसन से क्या रिलीज़ होगा सी ओ टू रिलीज़ होगा एयर में जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है ठीक है जो कंट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग डिफॉरस्टेशन से ये होगा कि यू नो प्लांट्स सी ओ टू एब्जॉर्ब करते हैं ना जब हम प्लांट्स की डिफॉरस्टेशन करेंगे करेंगे तो सी ओ टू की एब्जॉर्बशन में कमी आ जाएगी जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा सो ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट आ गया जी यहाँ पे इट रिफर्स टू वन आस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ये तो सिर्फ एक आस्पेक्ट है क्लाइमेट चेंज का वार्मिंग ऑफ ओशियन लैंड मासिस एटमोसफेयर जल रहा है ठीक है गर्मी बढ़ रही है और राइट right, अभी हमारे समर्स आप देख ले कितनी गर्म हो रही है जीना मुश्किल हो रहा है सो so, अगर हमारी एक्टिविटीज़ यही रहे तो फ्यूचर में तो और भी चैलेंजेस हैं हमारे लिए सो so, उसके और भी इफेक्ट हम देखें कि वाटर क्राइसिस हो सकता है ग्लेशियर जो स्टोरेज है वाटर का वो सारे मेल्ट हो जाएंगे तो पानी कहाँ से आएगा सोलर रेडिएशन एंड ग्रीन हाउस गैसेज में कार प्लानट वॉम ठीक है हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से ओजोन डिप्लीट हो रहा है जिसकी वजह से सन के हार्मफुल रेडिएशन अर्थ में आ जाएंगे अगेन वार्म अप करेगा और दूसरे हार्मफुल इफेक्ट सो अभी हम देख लेते हैं जी सन अर्थ हीटिंग सिस्टम इसका क्या रोल है ठीक है सन से रेडिएशन किस तरह आती है कौन कौन से एब्जॉर्ब होती है कौन सी रिफ्लेक्ट होती है ये अर्थ को किस तरह हीट अप करता है सो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सो सन इमिट सोलर रेडिएशन को इमिट करता है जो अर्थ के ऊपर पड़ जाती है सो एज द प्लानट वॉम्स इट इमिट रेडिएशन बैक टू द एटमोसफेयर सो को रिफ्लेक्ट बैक करता है टू द एटमोसफेयर की वजह से लेकिन जब हम ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ा देंगे तो ये रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी और टम्परेचर अल्टीमेटली बढ़ेगा सो so, आ जाता है जी वी कैन नॉट सी इंफ्रा रेड रेडिएशन बट वी कैन फील इट बींग इमिटेड फ्राम द वार्म सरफेज लाइक द हीट दैट रेडिएट्स फ्राम द इस्फॉल्ट रॉट ऑन अ हॉट डे में हम देख सकते हैं फील कर सकते हैं कि इस तरह हीट एब्जॉर्ब होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट को देख लेते हैं सो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है जो कि यह है कि सन से जो हीट आ रही है उसकी एब्जॉर्बशन बढ़ेगी टम्परेचर बढ़ेगा सो डिफ्रेंस इज इन टाइप ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाई सन एंड अर्थ सन से जो रेडिएशन आती है अल्ट्रा वायलेट इंफ्रा हाई एनर्जी हाई फ्रिक्वेंसी वाले राइट कम्बिनेशन विद द ग्रीन हाउस इफेक्ट और जिसकी वजह से प्लानट हमारा वार्म हो रहा है एंड सम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ओजोन लेयर यू नो एब्जॉर्ब करती है कुछ को रिफ्लेक्ट बैक करती है सो so, ओजोन को हम डिप्लीट कर रहे हैं अगर यू ही चलता रहा तो फिर यह हार्मफुल रेस अर्थ को स्ट्राइक करेंगे सो इसके नेगेटिव इम्पेक्ट है ऑबियसली एंड ये होता है कि सम ऑफ द रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लानट इन टू द स्पेस लेकिन जो ही हम ग्रीन हाउस गैसेज जैसा कि सी ओ टू मीथेन या दूसरे उनकी कंसनट्रेशन हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसा कि कम्बसन से बढ़ जाए इस तरह की ग्रीन हाउस गैसेज की कंसनट्रेशन तो एब्जॉर्बशन बढ़ेगा ना रेडिएशन की एब्जॉर्बशन बढ़ेगा जिसकी वजह से अर्थ 
वार्म होगा हीट अप होगा जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज यही फिनोमिना है ठीक है सो so, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि सन से सोलर रेडिएशन आ रही है रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड एटमोसफेयर एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है सम ऑफ द इंफ्रा रेडिएशन पास थ्रू द एटमोसफेयर एंड मोस्ट इज एब्जॉर्ब एंड री इमिटेड इन ऑल डायरेक्शन बाय 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 क्लाउड्स एंड ग्रीन हाउस मॉलिक्यूल्स सो इसका इफेक्ट क्या होगा द इफेक्ट ऑफ दिस वार्म्स दी अर्थ सरफेस को वार्म करेगा और यही कंसेप्ट है सिमिलर व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट ग्रीन हाउस कौन कौन से फैक्टर्स से जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में सो चेंजेस इन इनकमिंग सोलर एनर्जी वेरिएशन फ्रॉम इंक्रीज सोलर एक्टिविटी और दूसरा चेंजेस इन आउट गोइंग रेडिएशन जो बाहर की तरफ रेडिएशन जा रही है फ्राम एंड इंक्रीज इन एटमोसफेरिक गैसेज दैट एब्जॉर्ब इंफ्रा रेड रेडिएशन सो ग्रीन हाउस गैसेज को भी देखेंगे ये लो जी आ गए ग्रीन हाउस गैसेज सो ये गैसेज क्या है देर आर सर्टन गैसेज इन द एटमोसफेयर दैट एब्जॉर्ब इंफ्रा रेड रेडिएशन इमिटेड बाई द सरफेस ऑफ द प्लानट एंड रेडिएट मच ऑफ इट बैक टू द सरफेस ये कुछ गैसेज होते हैं ये क्या करते इंफ्रा सर सन की जो इंफ्रा रेड रेडिएशन है इनको एब्जॉर्ब करते और इमिट करते हैं ठीक है इमिट करते हैं बाय द सरफेस ऑफ द प्लेनेट एंड रेडिएट मच ऑफ इट बैक टूवर्ड्स द सरफेस सो इनमें कौन कौन से गैसेस हो गए ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर सबसे पहले हमारे वाटर वेपर्स आ जाते हैं ठीक है वो क्या करते हैं दे एब्जॉर्ब मच इंफ्रा रेड रेडिएशन फ्राम द अर्थ देन एनी अदर कंपाउंड्स ये सबसे ज़्यादा यू नो वाटर वेपर सबसे ज़्यादा इंफ्रा रेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड उसके अलावा और भी गैसेस है जिनमें सी ओ टू मीथेन सी एच फोर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एन टू और जो हमारा ग्राउंड लेवल ओजोन है ठीक है ओजोन के दो टाइप्स मैंने आपको बता दिए थे एक यूजफुल हमारा ओजोन जो स्ट्रेटो स्ट्रेटोसफेयर में और दूसरा हमारा ग्राउंड लेवल या ट्रोपोसफेयर में जो ओजोन है वो हार्मफुल है ग्रीन हाउस गैस करता है एज आ सो उनके अलावा सी एफ सीज भी आ जाते हैं फ्लोरो फ्लोरो कार्बन्स ठीक है सो so, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स ग्रीन हाउस इफेक्ट पे सो so, कौन से फैक्टर से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को काज करते हैं जिनमें ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल या कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस सो ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल क्या है ठीक है सो इट इट इज Uh, इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि द ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ अ गैस इट ये इस्टीमेट करता है हाउ मच अ मोलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड कैन कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ हंड्रेड ईयर्स रिलेटिव टू मोलिक्यूल ऑफ सी ओ टू इसको ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशल कह दें ठीक है सो so, जितना ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा सो so इस ये इतना डेंजरस होगा इसकी कैलकुलेशन को छोड़ दे एंड हेयर आर सम मेजर ग्रीन हाउस गैसेस वाटर वेपर्स और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल लेस देन वन एंड सी ओ टू की हम देखते हैं जी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वन होती है मेथेन की ट्वेंटी फाइव नाइट्रस ऑक्साइड की 300 हंड्रेड सी एफ सी इस की सिक्सटीन हंड्रेड टू थर्टीन थाउजेंड तक उनकी वार्मिंग पोटेंशियल है सो दूसरा फैक्टर आ जाता है जी कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस सो ऑबियसली ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है जिस तरह ग्रीन हाउस गैसेस की कंसनट्रेशन एटमोसफेयर में बढ़ जाएगी सो so, उनका इफेक्ट भी बढ़ेगा विच लेट टू द ग्लोबल वार्मिंग 
ultimately led to climate change sources of greenhouse gases ke sources kya hai jin mein water vapor co2 methane ye humne discuss kiya hua tha natural sources kya hai ye to human aur nature human activities ki wajah se na ya hum release kar rahe aur dusre natural sources jo hai volcanic eruption decomposition digestion डेंट्रीफिकेशन इवापोरेशन और इवापो ट्रांसपायरेशन ये नेचुरल सोर्सेज है जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस एफेक्ट के ऊपर राइट इन सारों की डिटेल बताई गई है अगेन उनका कुल मिला के इफेक्ट तो सेम बनता है फॉसिल फ्यूल कम्बसन हम लोग कर रहे हैं पार्टिकुलेट मेटर रिलीज कर रहे हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कुछ है जो अफेक्ट करते हैं डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट हम काट रहे हैं जिसकी वजह से सी ओ टू की कंसनट्रेशन एटमोसफेयर में बढ़ रही है विच लेड टू ग्लोबल वार्मिंग ये सारे सिमिलर कंसेप्ट है सो ग्लोबल वार्मिंग के अफेक्ट्स देखते हैं कंसिक्वेंसिस फॉर द इन्वामेंटल ऑर्गेनिजम्स राइट सो इसके कंसिक्वेंसिस ऑफ देखते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है इफेक्ट यह होगा कि मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होगा तो वाटर शॉर्टेज हमें फेस करना पड़ेगा जब मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप होगा इसकी वजह से सी लेवल्स बढ़ेगा ना सी लेवल बढ़ेगा तो फ्लड्स आएंगे जो आइलैंड है वो डूब जाएंगे सो मेजर इफेक्ट है सो ये अपार्ट फ्राम देट वन थिंग क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक यू नो काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री है जिसको अर्थ ट्वेंटी वन हंड्रेड कहा जाता है ठीक है यूट्यूब पर अवेलेबल है वो आप देख ले क्यों वो एनालाइज करता है एक फिक्शनल करेक्टर लूसी के थ्रू और वो फ्यूचर में जाती है ट्वेंटी वन हंड्रेड में और देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट देख देखते हैं कि उनको एनालाइज करते हैं कि इफ़ वी स्टिल टू कंट्रीब्यूट टू दिस क्लाइमेट चेंज फिर तो हमारा मुस्तबिल तो तबाह है ठीक है एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से स्पीशीज एक्सटेंशन या सारे इवन पूरी लाइफ ये ख़त्म हो जाएगी एंड अर्थ की सिचुएशन क्या होगी बैक टू प्रमिटिव लाइक जो स्टार्टिंग में के ऊ लाइक वहाँ से इस तरह का यू नो काइंड ऑफ वही बैक टू स्टोन एज की तरफ जाएंगे सो so, वो आप देख ले अर्थ ट्वेंटी वन हंड्रेड सो अदर इफेक्ट्स आर प्रडिक्टेड टू अकर इन द फ्यूचर इंक्लूडिंग इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ हीट वेव रिड्यूस कॉल्ड स्पाल्स अल्टर प्रसिपटेशन पैटर्नस स्टोम इंटेंसिटी शिफ्टिंग ओशियन करंट्स ये सारे उसके इफेक्ट है इन्वायरमेंट पर सो so, यहाँ पे इनकी डिटेल्स दी गई है वो आप खुद पढ़ ले आई प्रोवाइड यू द नोट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन थैंक यू फॉर वॉच